eh, con Politilene di Pavel Altemer continua l'indagine sui linguaggi della scultura di Museion. In questo caso una scultura sorprendentemente figurativa che però ha anche un che di magico. Le sculture che stanno attorno a me sono fatte di polietilene ma hanno dei visi in gesso. Infatti sono state realizzate sulla base di calchi fatte sui visi di persone che si potevano prenotare alla Deutsche Guggenheim di Berlino dove sono nate ma anche visi di amici, di Pavel Altamer, di curatori di musei eh, che si sono prestati a questo gioco dove poi sono stati affibbiati dei corpi dagli assistenti, dalle persone che hanno collaborato con Pavel. Il tutto all'insegno di una scultura collettiva e anche di una creazione collettiva perché Pavel ha questo aspetto schizofrenico all'interno del proprio percorso, del proprio lavoro. Da un lato questa indagine sempre quasi ossessiva sulla scultura classica, sui materiali della scultura e poi l'aspetto della creazione eh, partecipata di un processo sempre attivo del fare dove lui coinvolge anche sempre altri. I'm sure it, it, it's a space for many active movements. I, I see it as a, as a spaceship, that was my first impression. But this impression is coming from many visits also in uh, other art institutions, because I, I see the art museums are really spaceships, like a place you can find the crew with the mission, and you can find an astronauts, no? like artists coming and uh, expressing themselves with their own missions. I think it looks like kind of storage of the spaceship, mm -hmm. which is now f full of the statues, probably are messages, no? Coming from another planet or maybe from the same planet even. And the, the way to communicate It's really to send this message, but only one way is to, to get this message. The personal interpretation, individual interpretation, that's the key to get the message. I think it can be explained by an astronaut, an artist. <laughs> of interpretation, you can be really open-minded and as much as possible you, you can have so-called crazy spontaneously interpretation because this rational interpretation is like wow this is object which was built for people and the people they burn it, they destroy it. Destruction and so-called bad energy is made. But there are also impressions like how beautiful they did it. I think how, how creative they are through the frustration. How amazing is the nature, the process, natural process of transformation. You are frustrated, you demolish something, but you as, as an individual person you can interpret it. Wow, that's the message I think. Take it in another way. Mm. Not like pathologies of, of, of being or expression just as a creative process. It's like a ruin. And the skin reaction, maybe it's like a moment you feel, I am alive. Yes. <laughs> no? And maybe that's the tool, that's the message, no? We are alive. What we want to create with our life, no? It, what's our mission? If the mission of them is to help us to remember, to somehow, to show us, they framed. I think they framed us. Chi 
bene a visitare questa mostra eh, trova sicuramente qualcosa che ha già visto, può sognare, può completare eh, le sculture con il proprio immaginario, che sono tutte delle micro narrazioni. Vi troviamo il barocco del Bernini, così come Michelangelo, forme del Canova, ma anche fumetti, film di fantascienza e, e soprattutto chi viene a Museion magari si chiede queste sculture di notte, che cosa faranno, eh, si muovono, ballano, è dunque mh, una mostra che richiede l'intervento attivo, creativo dello spettatore. Everything is contemporary because you make them you make them alive you activate you are the person who is decided what is really contemporary what is working what is not contemporary is what is working now actually what you feel All'insegna eh, della partecipazione, io sono vestita con una tuta dorata, eh, la mostra eh, verrà completata dalla performance Common Task Bolzano 2012 e unico nel suo genere questo connubio tra mostra di sculture e performance per Pavel Altamer. Occe, let's have a picture! La performance prevede che 20 performer partano dalla città di Varsavia, dove l'artista vive, e attraversando l'Europa a bordo di un bus dorato arrivino a Museion, dove parteciperanno agli eventi connessi all'inaugurazione della mostra di Altamer Polietilene. Prendelo, prendelo. Come un task, ovvero obiettivo comune, è sostanzialmente un film di fantascienza eh, girato in tempo reale e ambientato non in un uh, set avventuroso o seguendo una sceneggiatura uh, predeterminata, ma ambientato nella società contemporanea, nella città di tutti i giorni dove anche noi viviamo e viene in qualche modo offerto al pubblico per legare la mostra e il contesto eh, sociale e culturale che la ospita, ovvero il museo e la città, il museo e la sua comunità. Questi 20 performer sono in realtà amici, vicini di casa, parenti dell'artista stesso e indossando queste tute dorate da astronauti o da alieni irrompono nella struttura, nel palinsesto della mostra portando appunto questo elemento fantascientifico ma abbinandolo appunto ad un'analisi dei meccanismi di funzionamento della realtà e quindi in primo luogo della mostra e del museo. I think the, the, the easiest explanation of, of the mission will be to, to remember we are free to decide that to do what we like, to think what we like, but also to, to discover, to recognize what the real freedom is, that it's far away for fear against each other. Mm -hmm.